സമകാലികം ഇനിയെങ്കിലും ഇത് ഒരു പരിവർത്തന കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പ്രതിരോധം ഒരു ആത്മീയ അന്വേഷണം സൗണ്ട് ബാങ്ക് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മറ്റ് പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കൊറോണ അവധിയിൽ വ്യവസായി കർഷകനായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയായ മുതിർന്ന പൗരൻ കൊറോണ അവധി വന്നപ്പോൾ വൈക്കത്ത് തൻ്റെ ഒരേ ഏക്കറുള്ള പറമ്പിലിറങ്ങി കൃഷി തുടങ്ങി സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനി അതൊരു പുതിയ ഭാവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് കാണുന്നു സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ മറികടക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് കൃഷി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് നമസ്കാരം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവോ സ്വയം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവോ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് വേണുഗോപാൽ ഞാൻ വൈക്കത്ത് ഉദയനാപുരത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അറുപത്താറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആണ് നേരത്തെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജോലിക്കാരെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂറോളം കാലത്ത് ചെലവാക്കിയാലായി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കൊറോണ സമയം ആയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ തന്നെ തൂമ്പാ എടുത്ത് പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ വെയിൽ ചൂടാകുന്ന വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ തൂമ്പാ കൊണ്ട് കിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി കയ്യിലെ ഒക്കെ നല്ല തഴമ്പൊക്കെ ആയിപ്പോ സാധാരണഗതി കൊറോണ കാലത്ത് പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എത്ര കിലോ വെയിറ്റ് കൂടി അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് തിന്നിട്ട് തിന്നോണ്ടിരുന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്റെ വെയിറ്റ് രണ്ടര മൂന്ന് കിലോ കുറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറും വൈകിട്ട് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറും പുരയിടത്തിലിറങ്ങി കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് മനസ്സിനും സുഖം ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അങ്ങനെ ഈ കൊറോണ കാലം ശരിക്ക് എനിക്കൊരു ബോറടി ആയിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു അല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്തു ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് ബോറടിച്ചേ പലരും ചോദിച്ച് ബോറടിക്കുന്നു ഒരു ബോറടി ഇല്ല പത്ത് മണി വരെ പത്തേകാൽ വരെ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുളിയും കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായി ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി നേരം വെറുതെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം വീണ്ടും നാലര മണിക്ക് ഇറങ്ങും ഒരു ആറര മണി വരെ ഈ സമയം വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു കൊറോണ എന്നെ ഒരു നല്ല കർഷകനാക്കി എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ തന്നെയും വളരെ ആനന്ദകരമായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ലോകത്തൊട്ടാകെ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഈ സമയം വളരെ പ്രയോജനകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് വേണമെങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗം എല്ലാവരെയും സാഹചര്യം ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിന് മറികടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മനസ്സാണ് പ്രധാനം മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിജീവിക്കണം നമുക്ക് മറികടക്കണം ഏത് പ്രതിസന്ധിയും നമുക്ക് കുറേ കൂടി ആഹ്ലാദം പലതരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വെറുതെ നമ്മളൊരു സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആഹ്ലാദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം പക്ഷെ കുറെ സമയം ഇരുന്ന് ദിവസേന സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ശരിയല്ലേ വ്യായാമമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി വിവേകത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനും വ്യക്തികൾക്കും നമുക്ക് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് താങ്കളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി എപ്പോഴും നഷ്ടമാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയം മുന്നിട്ടിറങ്ങി കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടം അല്ല കൃഷി എന്നുള്ളതും കൂടി എനിക്ക് എന്നീ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി ഇതേപോലെ തന്നെ കൃഷി വളരെയധികം നഷ്ടത്തിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം എന്താ കൂലിയും കൊടുത്ത് എല്ലാം കൊടുത്ത് നമ്മൾ പക്ഷെ ഇത് നൂറ് ശതമാനം ജൈവ കൃഷിയാണ് കേട്ടോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകളോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സാധനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറില്ല വി
അതില് അവർ കെണി മാത്രമേ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഒരു പുഴുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കീടത്തിന്റെയോ ശല്യമില്ല പക്ഷെ കീടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കൈകൊണ്ട് പെറുക്കിയെടുത്ത് കളയുക കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഈ ഈ കായിച്ച മാതിരി ഉള്ളതല്ല കെണികൾ വീഴുകയും ചെയ്യും ഒന്ന് വളരെ ഇത്രയും പാവക്ക ഉണ്ടായതിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പാവക്ക മാത്രമാണ് അതിൽ ഈ കേട് വന്നത് പുഴു കുത്തിയതോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരും ജീവിക്കണ്ടേ അല്ലെ അവർക്കും അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറു ജീവികൾക്കും ജീവിക്കണ്ടേ പക്ഷെ അത് അവർ കഴിച്ചിട്ട് പോലും താങ്കൾക്കും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതും നമുക്ക് പ്രകൃതി തരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു സത്യമുണ്ടല്ലോ അതിൽ അതൊരു വളരെ വളരെ പരമാർത്ഥമാണ് കാര്യം ഇതിനെ ഞങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് വീട്ടിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഉപയോഗത്തിന് കഴിച്ചിട്ടിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് അയൽവക്കത്തുള്ള ആൾക്കാര് ഇത് വന്നിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സത്യവും കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് എങ്ങും കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോവുകയാണ് ഇന്നും ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോ വെള്ളരിക്ക ഇവിടെ പറിച്ചിട്ടുണ്ട് പാവയ്ക്ക ആൾക്കാര് വാങ്ങിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലാരൊക്കെയുണ്ട് വീട്ടില് ഞാനും എന്റെ വൈഫുണ്ട് വൈഫിന്റെ അമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് പിന്നെ മകള് എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് മൂത്തവള് അസ്കറ്റിലായിരുന്നു അവര് കൊറോണ സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കൂൾ അടച്ചപ്പോ മൂത്ത മകളും കുട്ടികളും വന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് താങ്കളെ ഇത്രയും നല്ലൊരു കർഷകനും നല്ല രീതിയിൽ മണ്ണിനോട് സ്നേഹിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് നല്ല മറുപടി കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് കഴിയുന്ന പലരും നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഴയ ഒരു സങ്കല്പം മാറി വരുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ നാടിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ നമ്മുടെ നാടിനോട് കുറെ കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കണം എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സമീപകാല അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ചിന്തകൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനോട് സ്നേഹം കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടി തുടങ്ങിയതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട് ഇന്നും നമ്മുടെ നാടാണ് നമ്മുടെ നാടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമോ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ശരി സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ നമ്മളുടെ നാട് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി നമ്മുടെ വായു ശ്വസിക്കുന്നതിനോട് അത്ര ഇന്ത്യ മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇനി വേറൊന്നും കൂടെ പറയാം എറണാകുളത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരാള് ഞാനിപ്പോ ഒരു ആറ് വർഷമോ ഏഴ് വർഷമോ ആയിട്ടുള്ള വൈക്കത്തേക്ക് താമസം മാറ്റിയിട്ട് ശരിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൻപുറം ഇത്രയും നല്ല ശുദ്ധവായു എന്തുകൊണ്ടും ആളുകൾ എത്രയോ നല്ല 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 ആളുകൾ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ അത്ര ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒന്നും വേറെ എങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ മോശമായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞു ഞാൻ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കർഷകരുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊച്ചു കൊച്ച് പിന്നെ ഡിമാൻഡുകളും കൊച്ചു കൊച്ചു പരിഭവങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ വൈക്കത്തുള്ള എന്റെ താമസം ഐ റിയലി എൻജോയ് വളരെ നല്ലത് കാരണം ഇതൊരു തിരിച്ചറിവിന്റെ പക്ഷേ നഗരത്തിന്റെ ഈ മാലിന്യങ്ങളും നഗരത്തിലെ ഈ പൊടിപടലങ്ങളും ഒക്കെ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യ കാലമാണെങ്കിൽ തീർത്തും നരകതുല്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിവേകത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരം കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മഹത്തരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ ധാരാളം പേരുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കാനാണ് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറവ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ കൃഷി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ താങ്കളെപ്പോലുള്ളവരുടെ ഒരു അനുഭവ പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് കാരണം കൃഷി നഷ്ടമാണെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കൃഷി വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് അവരുടെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ചില പോരായ്മകൾ കൊണ്ടുകൂടിയാണ് കൃഷി പലപ്പോഴും നഷ്ടമാണ് നഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആർത്തി നമുക്ക് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മനുഷ്യന് ആഗ്രഹങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ അത്യാഗ്രഹം നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ താങ്കളുടെ ഈ കൃഷി സംരംഭം ഈ കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്ക
തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നും ആവശ്യമില്ല എനിക്കിവിടെ ഒന്നൊന്നര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്ഥലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടും കമേഴ്സ്യലായിട്ടുള്ള രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പോലും മുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്ത പച്ചക്കറിയിലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വയം സ്വയം പര്യാപ്തമാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഒരല്പം മനസ്സും ഒരല്പം എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇത്തിരി സമയം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു കുടുംബം ചെലവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ അന്യ സംസ്ഥാനത്തുള്ള വിഷലിപ്തമായ പച്ചക്കറികളോടോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളോടോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാനാകും അവനവന്റെ പച്ചക്കറി അവനവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരോടും കർഷകരാകുന്ന ആയിരിക്കുന്നവരോടും കർഷകനാകാൻ പോകുന്നവരോടും ഉള്ള എന്റെ ഉള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് അതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ നമുക്ക് സു സുഖം സമാധാനം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കാണ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു പരിഹാരമില്ല അതെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി അല്പസമയം ഈ എന്നെ പോലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന് ഒരുപാട് ഇപ്പം എന്താ വോട്ട് ഓവർ ഇറ്റ് എനിക്കൊരു ത്രീ അവേഴ്സ് ഒക്കെ തൂമ്പ കളയ്ക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷം എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശരീര കൊടവയറൊക്കെ ചാടി ഇരിക്കുകയാണോ വീട്ടിലിരുന്ന് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഉള്ളതിനേക്കാളൊക്കെ സ്ട്രിമായി അതാണ് അതാണ് ഒന്ന് വേർത്ത് നമ്മൾ ശരീരം ഈ ഈ ചൂട് കാലത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് വേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ശരീരത്തിലുള്ള കുറെ മാലിന്യങ്ങൾ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോ അത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സുഖം അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ സാറേ ശരിയല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പത്ത് മണിക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഉറങ്ങും അതെ അതെ അതാണ് നമ്മുടെ പലരും ഇതൊന്നും ആരും ഈ ഉറക്ക ഗുളിക കഴിക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നു ആ മരുന്ന് ആ മരുന്നിന് കൊടുക്കുന്ന പണം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നൊന്നും ആരും ചേർത്ത് വെക്കുന്നില്ല നമ്മളെ ഒരു പുറത്ത് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് പണം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി അതിന് വേണ്ട സമയം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മരുന്നുകൾ അല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ വേറെ മരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ ആശ്രിതരായി നമ്മളെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് നരകിച്ച് മരിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കിടയിൽ താങ്കളെ പോലുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള മാതൃക അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ ഒരു മാതൃകയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളികൾ ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയം കൂടിയാണ് വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്ന് ആരും വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അവിടെ നമുക്ക് അന്നം തരുന്നത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന മഴ കൊള്ളുന്ന നഷ്ടം സഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന കർഷകൻ്റെ സ്നേഹ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഹീറോ ആരാണ് ഇനി നമ്മൾ ഹീറോയെ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയായി കാണേണ്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വഴിയിലൊന്നും തന്നെ ഈ നമ്മൾ കിഡ്നി രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാനെങ്കിലും കഴിയും പത്ത് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കിഡ്നി രോഗി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ ഭക്ഷണം മോശമായത് കൊണ്ടാണോ ജീവിതശൈലി മോശമായത് കൊണ്ടാണോ എന്നൊന്നും അല്ല ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്കളെ പോലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ അയൽപക്കാർ വന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തരം പേരുടെ ആരോഗ്യം കൂടിയാണ് താങ്കൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം എനിക്ക് താങ്കളോട് ബഹുമാനം തോന്നുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് നേട്ടമല്ല പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസിക സന്തോഷവും സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും അതുകൂടി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മഹത്തരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കർമ്മമാണ് കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ നേരം വെളുത്ത് ഒരു പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാനും ആറ് കിലോമീറ്റർ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് രാവിലെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പൊക്കോണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നടക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല തൂമ്പ എടുത്ത് പറമ്പിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വളരെ ഞാൻ ഇടയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം എവിടെ ഒരു പഠനം നടന്നു അത് വിദേശത്താണോ ഇവിടെയാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ സാരം ഇതാണ് അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ കൃത്രിമമായിട്ടൊരു വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള തെങ്ങ് പറമ്പ് തെങ്ങിനൊരു തടം കുഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശാരീരിക വ്യായാമത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതാണ് നല്ലതായിട്ട് കാണുന്നത് കൃത്രിമമായിട്ട് നടക്കുമ്പോഴല്ല ഇത് നമ്മളെ സമൂഹം തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്തൊരു വ്യത്യാസം വരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അതെ അതെ കാര്യം ഇത് നമ്മൾ അത് തന്നെയല്ല ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു എന്റെ പാവൽ ഒരു മഴമറയുണ്ട് മഴമറയ്ക്കകത്ത് പാവൽ ആദ്യത്തെ പാവയ്ക്ക പറിച്ച് എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിനുണ്ടായ ആ തൃപ്തിയും സന്തോഷവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ഏതാണ്ട് ലോട്ടറി ഏതാണ്ട് വലിയ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് വലിയ കീഴടയ്ക്ക മാതിരിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതാണ് ഓരോ കർഷകനും തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നമ്മളുടെ കായികമായിട്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫലം നമ്മൾ അത് പ്ലക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മളുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ തൃപ്തി അതാണ് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹേതു ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ടും എല്ലാം തൃപ്തി തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാർഷിക വൃത്തി എന്ന് ആണ് എന്റെ അങ്ങയുടെ ഈ പിന്നെ ശ്രോതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അതെ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശാസ്ത്രീയം ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളും അതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കാണുമ്പോഴുള്ള ഇതൊരു ഒരു നമ്മളൊരു പാവൽ അത് ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴുള്ളൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ തൃപ്തിയിലാണ് അതൊരു ഹൃദയ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാറിന് ഒരിക്കലും താങ്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ഹൃദയ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആ അത് അതെന്തോ അത് അത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയും പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഇന്ന് വരെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ആകെപ്പാടെ ഈ ഇൻഷുറൻസുകാർ വരുമ്പോഴേ ഉള്ള ടെസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഈ ജീവിത രീതി കൊണ്ടാകാം കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നേരത്തെ കുറച്ച് ഇത്രയും ഈ പിന്നെ സമയം ഞാൻ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും നമ്മളുടെ തൃപ്തിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പച്ചക്കറി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും പച്ചക്കറി വന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ചന്തയിൽ പച്ചക്കറിയുടെ വില കുതിച്ചു വരുന്നു ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നമ്മൾക്കുള്ള പച്ചക്കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾക്ക് അത് യാതൊരു തരത്തിലും അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പിന്നെ താങ്കളുടെ മക്കളോടും താങ്കളുടെ മറ്റ് വീട്ടിലെ ബന്ധുക്കളോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ നന്ദി പറയുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്കൊരു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറയും വയസ്സായി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് മൂന്ന് നേരം മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തി തരുന്ന മരുന്നും കഴിച്ചു ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടുകാരെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു നല്ല മനസ്സും അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടി തീരുമാനിക്കും ആ താങ്കൾ ഇന്ന് മുതൽ വീട്ടിലിരിക്ക് വയസ്സായില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അവരോട് ഈ പരിപാടി കേൾക്കാൻ പറയണം പ്രത്യേകം നന്ദി അവരോട് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് കൊടുക്കുകയോ ഈ അറിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്പർ നമ്പർ ഒന്ന് പറയാവോ എന്റെ നമ്പര് മൊബൈൽ നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ഓക്കെ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ വൺ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ എന്തായാലും ഈ എനർജിയും ചിരിയൊക്കെ ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കട്ടെ എന്നുകൂട